Muito bem, então, Pedro, vamos falar então da dublagem, não podemos deixar de falar. Agora você acabou de fazer um puta personagem. Uh, Donkey Kong do Mario Brocari. Olha, olha, olha aí, de cara a área. Uh, faz teu nome, Donkey Kong. Quem não viu esse filme tem que ver ontem. Já vi duas vezes. Cara, eu já vi quatro. É, bom, razões <risos> óbvias, né? Mas, pô, já vi duas vezes, eu não dublei nada, mas já vi duas Cinco vezes. Cinco vezes se contar a vez que eu vi quando eu tava dublando. É. Que aí foram só as cenas que eu tive que dublar ele. É. Mas quatro vezes no cinema, caramba, mãe, tá muito gostoso. Não é porque eu fiz, não. Esse filme tá maravilhoso. Já se tornou a maior adaptação, a maior bilheteria de uma adaptação de jogo pra cinema. É, Entendeu? Passou todos os... Porque, assim, a adaptação de jogo pra cinema, no caso, conta tudo. Desenho, filme, sé... Mas tudo que vai pra cinema. O Mario já superou. E já é a segunda maior bilheteria de animação de todos os tempos. É mesmo? Só Caramba. tá atrás de Frozen 2. Caramba. Porque Frozen 1 tá, tá, era, era dupla, né? Era, o maior era Frozen 2, depois vinha Frozen 1. Hum. Em terceiros, Incríveis 2. De animação. Que você de fala. animação. Animação pra cinema. Caramba. O Donkey Kong agora tá em segundo... Donkey Kong. O Mario agora tá em segundo lugar. É a segunda maior bilheteria, cara. Já tá com 1, 1,200 e tantos... 1,200 e tanto bilhão, entendeu? Caraca, que sinistro. Mas, cara, é, é, dá, é, dá pra se explicar, né? Por quê, né? É um Não, clássico. E, e o né? curioso é que a história em si do filme é simples, né? Ah, o... mas é... Não, se você pegar, né? a, vamos dizer, tecnicamente falando, o enredo é simples. É simples. É o, no caso, o Mario e o Luigi vão parar no mundo lá do mundo fantasioso. O Luigi é sequestrado pelo Bowser e o Mario vai salvar o Luigi junto ah. com a Peach, coisa e tal, blá, blá, blá. Mas é tão gostoso, justamente é gostoso e ele atinge o público de todas as idades. As crianças vão se divertir, vão se aventurar com um desenho que é legal prende a atenção da criançada e os adultos piram com esse desenho quem jogou na época quem que eu, eu por exemplo sua geração não Sim. pegou ainda esse jogo pegou era pós né, assim, não, né? mas eu peguei isso Quer dizer, eu não, tudo bem eu não peguei o fliperama lá do Jumpman né, que foi ah. o primeiro jogo que inclusive Donkey Kong era o violão ah. e não era nem Mario o nome era Jumpman é. e a princesa não, era... o jogo era Donkey Kong não o... Mas o primeiro nomezinho que deram foi Jumpman. Ah, tá. Entendeu? Que era do Felipe Anama. Entendeu? E aí depois é que veio o Donkey Kong e coisa e tal. Tanto que não era nem a Princesa Peach, a primeira donzela em defesa era a Princesa Pauline. É. Entendeu? E, Mas cara... Eu me lembro como foi, assim, aquela escadinha que fazia assim. Sim, jogando, jogando barril, barril, e aí o um martelinho. Esse foi Pô. o primeiro joguinho mesmo. É. E o legal desse filme é... Cara, não importa a tua geração. Se você jogou algum jogo desse mundo do Mario, você se identifica com o filme. Porque eles botaram referência a todas essas gerações. Desde os primeiros fliperamas, os primeiros cartuchos, e até os jogos de agora, do... que tem pra Nintendo Switch, por exemplo, que são os mais atuais. Tem de tudo. Tem de tudo nesse filme de referência. É maravilhoso. Não, o um negócio que fala de dar uma batidinha na fita, como é que é? Não, é, cara, essa cena... Isso aí eu era ri, muito mas do eu cartucho, ri. né? E é um Bate detalhe tão assim... Porra. Aquela coisa assim, é uma loja de antiquário lá no mundo dos cogumelos, aí assim, mas essa bodega aqui funciona? Claro, só dá uma sopradinha no cartucho. Sopradinha. Quem nunca soprou um cartucho, cara? De... Isso é errado. É. Isso era errado. Depois, mas depois Pô, de anos, oxida, o negócio de depois, oxida, né? rápido. O negócio é porque encaixava errado. Ah, a graça era. Mas se tivesse uma poeira, podia atrapalhar também. Podia, aí dava aquela sopradinha, aí cara... jogava uma barra, aí dava aquela batida assim, Já pão, oxidava o cartucho e o, e, o, e o. Como é que era o nome do que entrava? Tinha um nome aqui, é um tipo. A, adaptador, não é? Não, é, ter, é quando você coloca no, no computador, você, 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 você tem um. Quando você, quando você coloca o HD. É isso, Naquelas não gavetinhas. Eu tô ligado que é o um, nome, eu não... Tem um nome, esqueci. Mas o nome também não sei, não. Eu tô com o Hub na cabeça, não tem nada a ver com o Hub. <risos> é, é, Mas quem viveu essa época, pô, se identificou muito com esse negócio. E, cara, foram mais de 100 easter eggs nesse desenho. É. Nesse filme. É absurdo, porque tem de tudo. Tem referência dos fliperamas, dos jogos, às vezes de nome, de música. Tem... E não só os jogos do Mario, mas outros jogos da Nintendo também. Hum. É isso que é bem bacana. Por exemplo, na... logo no início do filme, que tão, eles estão vendo aquele comercial que eles gravaram, aí estão na pizzaria, e ali a pizzaria se chama Pizzaria Super Punch Out. Porque tinha esse jogo do, da Nintendo, Super Punch Out. Hum. Né? E os quadros né, que estão dos boxeadores são os personagens jogáveis. Do... Maneira, não isso, isso, isso é um easter egg, um de mais de 100. Entendeu? A, a prefeita da cidade é a Pauline, a primeira dos <risos> de defesa, coisa e tal, e todo mundo... E o legal do cinema era isso. A melhor reação não era a galera rindo, chorando, a melhor reação era... Quando aparecia. Coisa... Né? Cara, ai, ai, ai... Cara, essa... <risos> Tem engajo aqui. Essa era a melhor reação do filme. Eu mesmo reagi assim várias vezes, cara. Uhum. Assim, com referência a tudo que era jogo, um bando de coisa muito bacana. E o elenco também... 
é, foi assim, abençoado, porque todo mundo que fez, o, pelo menos os principais assim, do, do filme, todo mundo fã, todo mundo, ou se não é fã até hoje, mas viveu ah. a época, jogou, então todo mundo se entregou, cara. Ah. O Rossato mesmo, o Rossato que fez o, o Mario, ah. pô, é mais que merecido. Até ah. porque no inglês já era o Chris Pratt, que é um ator que ele já dubla já muito tempo. Há é. séculos, né? O Rossato tem tatuagem do Mario, coisa e tal, mas nada de propósito, porque ele já tinha isso há muito tempo antes mesmo do filme. É. Mas... Não, ele, quando ele me mandou uma mensagem e falou: pô, cara, quero muito assistir, que esse é muito, um projeto muito importante pra mim. Você via que ele tava muito. Não, e depois de projetos como <risos> Guardiões da Galáxia, é. É, Frozen, que ele fez o Christoph, o próprio Enrolados, que ele cantou fazendo é. o Flynn Rider, e depois o Enrolados outra vez, você vê anos e anos e anos, anos depois de vários trabalhos bacanas, mas é o Mario, cara, olha a importância que é. É. Isso me arrepia quando ele conta essas histórias, quando ele ah. conta assim, é, o cara é fã. Então, assim, foi um projeto feito por fãs, para os fãs. Ah. Né? Todo carinho. 